আমরা গীতায় আসি অর্জুন যখন ভয় পেল ভয় পেয়ে কি বলেছে এইবার তুমি আমার গুরু হও আমাকে তোমার শিষ্য বানাও জায়গা তাই সে ডরাইয়া আগে আমি তোমার কথা শুনি না হ্যাঁ তুমি আমার গাড়ির ড্রাইভার আমি তোমার কথা কেন শুনবো আমি রাজার ছেলে আর এখন এই রূপ দেখে ভয় পেয়ে বলছে এইবার তুমি আমার গুরু হও আমাকে তোমার শিষ্য বানাও এত সুন্দর গীতা ধারাবাহিকভাবে তখন অর্জুন বলছে করিস সে বচনাম তব মানে এখন তুমি যা করতে বলবে আমি তাই করব ওই জায়গাটিতে আসতে মানে ভগবান করান তাই আমি করি ভগবান চালান তাই আমি চাই আমার চালার বা বলার কোনো ক্ষমতা নাই অর্জুন এখানে বলছে করিস সে বচনাং তব মানে এখন তুমি যা করতে বলবে আমি তাই করব তখন ভগবান কি উত্তর দিয়েছেন বলেছেন যুদ্ধ চ মাম অনুস্মরণ তুমি যুদ্ধ করো আমাকে স্মরণ রেখে দেখেন কি সুন্দর সমাধান আর যুদ্ধ বলতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ না এই সংসার নামক ক্ষেত্রে আমরা যুদ্ধে আছি আচ্ছা বলেন তো কে যুদ্ধে নাই সবাই আমরা যুদ্ধে আছি কালকে কেমনে সংসারটা চলবে এতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করোনা বন্ধ ছিল এখন পড়াশোনা কি করে কাবার দেবে আবার রমজানের ছুটি হয়ে যাবে ভালো ভর্তি হওয়ার জন্য যুদ্ধ পড়াশোনা শেষ করলে চাকরির জন্য যুদ্ধ ভালো একটা বিয়ে সাদি দিতে গেলে যুদ্ধ মেয়েটা শ্বশুর বাড়িতে কেমন আছে এটা একটা যুদ্ধ যুদ্ধ কোথায় নাই এই জন্য ভগবান গীতায় বলছে তুমি যুদ্ধ করো আমাকে স্মরণ দিই আমরা কিন্তু স্মরণ রাখি না ভুলে যাই এই জন্য কষ্ট পাই একজন জিজ্ঞাসা করছেন আমরা তো কষ্ট পাই কেন এত পূজা অর্চনা করি এত উৎসব করি এত লম্বা লম্বা চান্দা দেই তারপরে দুঃখ কষ্ট যায় না কেন ভগবান গীতায় বলছে পরিষ্কার ভাবে কৃষ্ণ হয় সূর্য সম মায়া হয় অন্ধকার যেটা কৃষ্ণ ততা নাহি মায়ার অধিকার মানে কৃষ্ণ সূর্যের মত কৃষ্ণ আদি বহির মুখ অতএব মায়া থাকে দেহে সংসার দুঃখ অর্থ কি কৃষ্ণ ভুলে যে বহির মুখ হয়ে যায় আমি আমি পারি আমি করি হয়ে যায় এই জন্য ভগবান বলছেন কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির মুখ অতএব মায়া তাকে দেয় সংসার দুঃখ আমরা কেন বসেছিলাম প্রথম মনে আছে যে আমরা সুখ চাই শান্তি চাই লক্ষ্মী চাই জয় চাই ধর্ম চাই তাইলে কৃষ্ণকে আমাদের পক্ষে নিতে হবে আমরা পক্ষে কি করে নেব একটা উত্তর তাকে নিয়ে যেতে হবে যে গীতা শুনলাম ওই যে বললাম বাইরে গিয়ে আছে কি পাঠ হলো ভালো হয়েছে কি শুনলাম না প্রথম শুনেছি কি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এই বিষয়টা শুনলাম তারপরে বুঝলাম যে তুমি যা করাও তাই আমি করি এখন বুঝব যে কি করে ভগবানকে পক্ষে নেব তার আগে আজকে আমি এখানে একটা অন্যরকম শ্লোক বলি সতর অধ্যায় সতর অধ্যায়ের নাম হচ্ছে শব্দাত্রয় বিভাগ ইয়োগ আমরা যুগ বলি না ইয়োগ বলি শব্দাত্রয় বিভাগ যুগে তিন রকম তপস্যার কথা বলা হয়েছে আমরা ছোটবেলা যখন গীতা শুনতাম তখন মনে করতাম আহারে গীতা তো খুব কঠিন এই বারো বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ সত্তর একটা শ্লোক কত বড় বড় উচ্চারণ করতে থেকে দাঁত ভেঙে যায় মনে হতো অনেক বড় কঠিন কিন্তু গীতা সবচেয়ে সোজা যদি ভেঙে ভেঙে পড়েন আজকে বলেছি চোনার ঘাটের কথাতে মহাপ্রভাবটা এরকম হতো সব জায়গায় হতো উৎসব যখন হয় গ্রামে গঞ্জে হয় উৎসবের আগের দিন অধিবাস হয় অধিবাস হয় না অধিবাসের সময় নিয়ম রক্ষার্থে গীতা পাঠ হতো একসময় শুধু সাদা কাপড় দেখতাম গীতা পাঠে দাদু দিদিমা বোড়া বোড়া মানুষ আর একজন মধ্যে বসে গীতা পাঠ করছেন আর চার দিকে কয়জন বসে জিমুচ্ছেন এইটাই ছিল তখনকার সময়ের গীতা পাঠের সিস্টেম হয়তো হরিবল হঠাৎ যখন হরিবল বলতো তখন আমরা লাভ দিয়ে উঠতাম যে ঘুম সার সেরকম যিনি পড়ছেন তিনি ছাড়া দুই নেয় কেউ বুঝতো না এইটা ছিল তখনকার অবস্থা কিন্তু আমরা উল্টে দিয়েছি আমরা লাইন বাই লাইন শব্দ বাই শব্দ ভেঙে ভেঙে চেষ্টা করছি পারবো কি না জানি না চেষ্টা করছি গীতাটাকে সহজভাবে বুঝাইতে একদম জলের মতো ভগবান কি বলছেন তুমি সুখ চাও আচ্ছা আমরা এখানে বলি আমরা সুখ চাই কি সবাই কি বলবে মিষ্টি সুখ চাই কে চায় না সুখ সবাই চায় না একজন চায় এই আসরে নাই হয়তো একজন সুখ চায় না তিনি হচ্ছে কুন্তি দেবী চিনেন আপনারা কৃষ্ণের মাসি পিসি পিসি মাহা আবার প্রত্যেকের করে দশজন করে বাচ্চা ক্যালকুলেটার লাগবে 
पिसीमा অনেক দিন ধরে আমি বাড়ি ছাড়া আমার এবার ছুটি দেও বাড়ি যাই তো পিসিমা একটা কথা আছে তোমার তো এখন সুখের দিন বেটি তোমার ফোলা রাজা হইছে তুমি হইছো রাজমাতা আমি বাড়ি যাই তবে তোমার যদি কোনোদিন বিপদ হয় কষ্টে পড়ো দুঃখে পড়ো আমার দায়িত্ব আমি আসব তখন কুন্তি দেবী কান্না শুরু করে বলছিল হে জনার্দন আমার সুখ দরকার নাই আমার দুঃখই ভালো ठाकुर मत 